ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான அதே நேரத்தில் ஹெல்தியான ரெசிபி பார்க்கலாம் அதான் சில்லி பன்னீர் பன்னீர் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இட்ஸ் அ டைரி ப்ராடக்ட் பால்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது இது வந்து இந்தியன் சப் கான்டினென்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ்ஷான சீஸ் வெரைட்டி ஸோ ஃப்ரெஷ் சீஸுன்னு நம்ம பன்னீரில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா சீஸுக்கும் பன்னீருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பன்னீர் சீஸ் இது ரெண்டுமே மில்க்கை கேடல் பண்ணுறதுனால அதாவது பாலை திரிய வைக்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் இப்போ மில்க்கை எப்படி கேடல் பண்ணுறது அதோடைய அசிடிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இந்த அசிடிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸே இருக்குது இப்போ பன்னீர் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆட் பண்ணுற அசிடிட்டி இன்க்ரீஸிங் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான இன்க்ரீடியன்ட் இதிலிருந்து தெரிஞ்சு வரது தான் பன்னீர் ஆனால் சீஸ் அப்படி கிடையாதுங்க சீஸ் தயார் பண்ணுறதுக்காக பாலில் ரெனட்ன்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் என்சைமை சேர்க்குறாங்க இந்த ரெனட் அனிமல் பேஸ்டாகவும் இருக்கும் வெஜிடபிள் பேஸ்டும் இப்போ வருது இந்த ரெனட் சேர்க்கும் போது தெரிஞ்சு வரது தான் சீஸ் அந்த சீஸில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவரையும் இந்த ரெனட் தான் கொடுக்குது இது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான இன்க்ரீடியன்ட் கிடையாது ஸோ என்ன தான் நம்ம சீஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்க முடிஞ்சாலும் பன்னீரோட ஷெல்ஃப் லைஃப் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் பன்னீர் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ஜாஸ்தி உடையதுங்க அதே நேரத்தில் சீஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது பன்னீரில் டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் ரொம்பவே கம்மி அதனால் குழந்தைங்களும் பெரியவங்களும் இதை அடிக்கடி சேர்த்துக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு போயிடலாம் பன்னீர் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பூண்டு ரெண்டு பல் இஞ்சி ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு பச்சை மிளகா ரெண்டு அப்புறம் சாஸ் சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் இப்போது வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக பன்னீர் சைஸ் பீசஸ்க்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டை நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கலாங்க க்ரீன் சில்லிஸை ஸ்லிட் பண்ணிடலாம் இதை ஒரு ரெட் கேப்சிகமில் பாதி அதையும் பன்னீர் சைஸ் க்யூப் சைஸ்க்கு நம்ம நறுக்கிக்கலாம் இது நம்ம பன்னீரை டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் அண்ட் மைதா மிக்ஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாருக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா துணி மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு சேர்த்து இதை ஒரு தின் கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்துடலாங்க இது ஒரு திக் பேட்டராக இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒரு லைட்டான கூட்டிங் தான் நமக்கு வேணும் ஷாலோ ஃப்ரைக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெயை சூடு பண்ணி எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த பன்னீரை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒரு ஒரு சைடும் ஒரு ஒன் மினிட் குக் ஆனால் போதுங்க ஏன்னா பன்னீர் இன்னொரு தடவை நம்ம சாஸில் குக் ஆக போகுது அதனால் ஓவர் குக் ஆச்சுன்னா பன்னீர் வந்து ரொம்ப டஃப் ஆகிடும் இப்போ பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும்போதே நம்ம ஒரு பேப்பர் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டோம் சாப்பிட்றதுக்கும் எக்ஸாக்டாக ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிப்ரேஷனை செய்ய ஆரம்பித்தா போதுங்க அப்போ தான் இந்த டிஷ் ரொம்பவே சுட சுட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதே மாதிரி சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இப்போது ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் ஆட் பண்ணுறது தான் இந்த டிஷ்ஷோட ஃப்ளேவரை இன்னும் தூக்கி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு லைட்டாக ப்ரௌன் ஷேட் வர வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் வாசமும் வந்துடும் அப்போ நம்ம பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துடலாம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம சாஸ் ஒன்று ஒன்றா சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இந்த சாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ரேஷியோங்க ஒரு டீஸ்பூன் டார்க் சோயா சாஸ் நீங்கள் லைட் சோயா சாஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ரெண்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் இதை நல்லா பெரட்டிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேப்சிகமையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல கலவையாக ஆகிடும் இந்த கலவை ஒரு ஒன்று ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டே நம்ம கார்ன்ஃப்ளாரை தண்ணியில் கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுருப்போம் அதையும் இதில் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஒரு செமி ட்ரையான ஒரு கிரேவியை நமக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த செமி ட்ரை கிரேவி ஒன்று ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீர் க்யூப்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபுல் ப்ராசஸுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணலாம் சிம் பண்ணி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ தான் நமக்கு சட்டுன்னு அதே நேரத்தில் பன்னீரோட சாஃப்ட்னஸ் குறையாமல் இதை செஞ்சு எடுக்க முடியும் இப்போது ஃபைனலாக ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் அதாவது மிளகுத்தூள்
எவ்வளோ சட்டனை சில்லி பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இது ரொம்பவே ஹெல்திங்க அடிக்கடி பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ